Доброго времени суток всем. Представлюсь. Меня зовут Владимир Макшеев. Мне 65 лет. До революции я вел коллектив бального танца 13 лет. И когда ушел на пенсию, снова вспомнил, чем я занимался в молодости. И создал проект «Танцы возраста счастья». Я являюсь и создателем этого проекта, и главным тренером. А сейчас у нас уже подрастает новое поколение, можно так сказать, тренеров. Вот, и проект начинает расширяться. А сегодня я бы хотел вам а, рассказать, а, как можно заниматься дома. Почему? Потому что м, очень много подписчиков, которые говорят, ну мы, к сожалению, не в Омске живем, у нас нет возможности. Поэтому а, давайте через онлайн... В домашних условиях, вот сколько есть места, столько есть, все достаточно. Поэтому сегодня я хочу первое такое занятие с вами провести. Как заниматься дома и самое главное, ну вы понимаете, в нашем возрасте утром встаешь, то тут, то там, то тут, то тут, то тут рука не поднимается, еще что-то. То есть нужно двигаться активно, но с учетом вот наших вот возможностей вот этих возрастных. Поэтому все делаем аккуратно. И сегодня начнем для совсем новичков, которые абсолютно не умеют танцевать. А как танцевать, не делая ни одного шага? Сегодня у нас тема такая. Вот. Но прежде чем заниматься, обязательно нужно хотя бы какую-то разминочку сделать. Но ну, хотя бы раз по 15-20 сделать а, плечики расправили. А, потянули чуть-чуть вот так аккуратненько аккуратненько сколько можно ниже с учетом наших возрастных особенностей потянули хорошо теперь несколько раз сделали и то же самое сделали с наклоном раз два с наклоном вниз в другую сторону и то же самое наверх с наклоном. Вот сюда так хорошо. Вот сюда хорошо. И еще вот так сделаем. Так, отлично. Теперь следующее. Посмотрите. Ну, нам нужно посмотреть пяточку противоположную, чтобы вот увидели пяточку. Тоже несколько раз сделали. Теперь начинаем с ногами. Ножки, носочек. Раз двадцать одной ножкой, раз двадцать другой ножкой. Хорошо. А теперь взяли стульчик. Очень аккуратно со стульчиком. И давайте спинку прямо поставили, придерживаемся. И вот сколько мы можем ножку махи сделали. Вот. У кого позволяет повыше сделали у кого нет ну достаточно носочек можете тянуть тяните носочек нет значит нет следующее движение раз два три четыре пять шесть семь восемь ну и в стороны ножки раз два три четыре и в другую 5 6 7 8 по 20 раз сделаете ну, начните с 10 из 5 раз вот и самое главное приседание вот колени это у многих проблема поэтому у кого проблема сначала проконсультируйтесь обязательно с врачом если сильных проблем нет ножки поставили можно вот правая перед левой, но главное, чтобы коленочки по носочкам смотрели, по носочкам. И сделали приседание пяточки, не отрываем, корпус держим прямой. И придерживаясь за стул, сделали сколько смогли, 5, 10, 15, 20. Отдохнули, прошли вокруг стульчика, вот, и снова 5, 10, 20 приседаний сколько как только мышцы готовы мы с вами начинаем первое движение смотрите все очень просто стали спокойно ровненько и начинаем делать кач коленями еще раз обращаю внимание если проблем нет делайте спокойно если есть проблемы нужно обратиться к врачу можно ли такое движение делать если врач разрешает все делаем Итак, раз два три четыре 
5, 6, 7, 8. Ну что здесь такого сложного? Это могут сделать в принципе все. А теперь смотрите, добавляем движение рук. Вот здесь уже чуть сложнее, нужно скоординировать руки и ноги. Ногами как делали, так и делаем. Теперь смотрите, берем два раза похлопали здесь и два раза на крест. Вот давайте медленно. Я знаю, что это движение не очень получается сразу особенно. И если вы не танцевали, то трудно сначала. Итак, два раза. Раз, два. И два раза на крест. Три, четыре. Молодцы. Теперь еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. А теперь вариации разные добавляем. Смотрите, что мы можем сделать. Так мы повороты уже с вами делали, да, в разминке. Мы так делали повороты. Теперь смотрите, то же самое. Качаем, кач коленями все время делаем. А теперь ручки. Раз, два и накрест. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть смотрите, первое движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Да, я и забыл сказать. Самая главная цифра в танцах 8. Все движения делаем на 8. И, как правило, большой квадрат – это 4 восьмерки. То есть квадрат – это 4 восьмерки. То есть 4 раза по 8 считаем. Поэтому вот сейчас вот на большой квадрат и сделаем 4 восьмерки. Такие простенькие движения сделаем. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Вот смотрю, у всех уже получилось. А теперь следующее пошли. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Третье движение. Тоже достаточно простое. Самое главное, все время делаем кач коленями. Заодно и хорошо разминаемся. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. А теперь давайте соединим. Первое, второе и третье. Поехали. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И следующее движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Третья восьмерочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И, наконец, заключительная Четвертая восьмерочка. Приветствие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз четвертую. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь соединяем все вместе. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Давайте попробуем под музыку. И сначала второе движение в сторону, хлопочки и приветствие. И все сначала. Теперь стирка в сторону. Хлопочки. Отлично. В заключение, что дают танцы? Они способствуют выработке гормонов счастья, гормонов радости. Вот поэтому подбирайте первую музыку свою, какая вам нравится. Дальше. Это медленная была. Если вы хотите энергично, поставьте чуть побыстрее, но чтобы музыка только нравилась. И смотрите, можно делать все тоже энергичнее. И самое главное, можно добавить амплитуду. И вы через 3 минуты будете просто-просто, я извиняюсь, в мыле. Хотя ни одного шага не сделали. Ни одного шага. 
не сделали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну вот примерно так. И поэтому а, нужно заниматься регулярно. А, чтобы была информация, нужно эти уроки проводить регулярно, ну хотя бы, ну если по 10 минут каждый день вообще было идеально. Вот для этого я записал курс базовый, где есть 10 уроков для чайников и 10 уроков по танцам. Вот разминочку мы сегодня провели а, про курс описания, ссылка в описании будет, если кому интересно. Если нет, ну вот такие вот непростые простые уроки в домашних условиях я буду продолжать, буду рассказывать. На следующем занятии мы с вами а, то же самое, без единого шага, другой танец разберем. Итак, всем всего доброго.